Hello everyone, welcome to Economics by Vishwanathra. So in this lecture series of microeconomics, market structure ke andar, aaj jo hum padhenge, that would be supply curve, jo ki perfect competition, industry ka case and long run. So iske teen cases honge, we'll see one by one. So long run industry, jo supply curve hota hai, wo basically relation pata hai, price aur quantity ke beech mein. So, price or quantity ke beech mein relation jo bata tha, that is basically humara supply curve hota hai. Aur ye industry ka case hai, remember that iska IES mein bhoat baar question aya hua hai. Uh, Isse achche se pad le na, aur jitna PPT mein likha hai, itse zyada likhne ki zhurat nahi hai, bas itna hi likhte na. So, when all firms in the industry earn normal profit, this is basically the supply curve. What is supply curve? What is relationship between price and quantity ke beech mein, which is supplied by the industry? And all firms, jo hai, when all the firms in the industry wo kya earn karti hai? normal profits, ko earn karti hai. so this is because perfectly competitive market, because perfectly competitive market, we have features. What is it? free entry or exit it is a it is characterized by feature of free entry and exit so long run supply curve jo industry ka hai can be horizontal bhi ho sakta hai upward sloping bhi ho sakta hai downward sloping bhi ho sakta hai to teeno cases ho sakte hai depend karta hai ki constant industry hai increasing cost industry hai ki decreasing cost industry hai to teeno ke alag alag cases will be studying first jo hum pad rahe hain that is constant cost industry so, a firm, एक मतलब firm नहीं industry की बात हो रही है यहाँ पे एक industry की constant cost industry तब constant cost industry का case तब होगा अगर firm अगर price जो है factors of production का वो same रहे तब होता है ये situation इसकी also I have made uh, पहले भी video if you haven't seen that उसको मैंने diagrammatically diagram explain करके भी समझाया है if you haven't seen go watch it उससे भी clarity काफी मिलेगी आपको because usme maine diagram ek ek karke acche se explain kar kar ke aapko samjhaya hai to iske andar basically yahi bata rakha hai ki jab jo input ka cost hai wo constant hi rahe to uska situation bata rakha hai ki to constant cost industry ka case hota hai because it is possible ki industry ke andar produce kare ya supply kare more of the output at the same price same price ke upar if the demand is increased, but the cost of the input will remain the same, then this is the situation of the constant cost industry. Ki situation hai. So, iske andar basically, I have already drawn this diagram and show you that this is the demand curve is up. There is a lot of demand. There are many reasons for demand. There is a taste of preferences. Mein farak ho gaya. Demand or kiski wajah se bada sakti hai. Income kisi individual ki bada gai. Price of the related good ghat gaya. To bada sakta hai. Price of the related good ghat nahi gaya. Bada gaya. To is product ki demand bada jayegi. So, jab demand curve jo hai. Woh rightward shift hooga. To quantity or price short run mein. Dono hi bada jayenge. So, jab hume dikh raha hai. Price baut zada hai. Price baut zada mil raha hai. और जब प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो मतलब क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो न्यू एंट्री होगी फर्म्स की और बड़ी सारी फर्म्स एंटर करने लगेंगी तो उससे क्या होगा वो उनका रॉ मटेरियल भी उनको चाहिए जब वो रॉ मटेरियल लेने जाएंगी मार्केट में तो डिमांड न्यू फर्म्स की बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने के बाद भी इनपुट का अगर प्राइस कांस्टेंट ही रहता है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा बट उस केस में जो हमारा लॉन्ग रन इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होगा इट वुड बी स्ट्रेट मतलब ऐसे सीधा होगा और हॉरिजॉन्टल वाला सिचुएशन होगा और इस केस में हमारा जो एसी है एवरेज कॉस्ट जो है वो वहीं रहेगा ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा बिकॉज़ कॉस्ट जो है वो सेम है जो कि लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में जो कॉस्ट है दैट इज टेंजेंट टू मार्जिनल कॉस्ट उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज़ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर सिचुएशन ये है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट जब वो कांस्टेंट होगी तो अगर हम सप्लाई भी बढ़ेगी सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी तो एज शोन इन द डायग्राम कि जो मार्केट का जो डिमांड कर्व है 
वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा यही बता रखा है वो हमने बताया ये राइट वर्ड शिफ्ट होने के कई सारे रीजन तो टेस्ट प्रेफरेंसेस इनकम और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड बढ़ जाएगा तो उस केस में एग्जिस्टिंग फॉर्म जो है इंक्रीज कर देंगे आउटपुट बाय ऑपरेटिंग देयर प्लांट अब फुल एम्प्लॉयमेंट उससे ज़्यादा सप्लाई करने लगेंगे इस सिचुएशन में क्या होगा कि नॉट परसिस्टेंट कंटिन्यू एज न्यू फॉर्म्स एंटर जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होने लगेंगे तो क्या होगा एंट्री होएगी न्यू फॉर्म्स की जब न्यू फॉर्म्स की एंट्री होगी तो इनपुट डिमांड की जो इन इनपुट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी पर डिमांड बढ़ने के बावजूद कॉन्स्टेंट इंडस्ट्री या कॉन्स्टेंट इंडस्ट्री मतलब कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी डिमांड बढ़ने के बावजूद भी सेम रहेगी तो जैसे आप पेन का ही सोच लो पेन का कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगा अगर वो कितनी भी बड़ी उसके अंदर चली जाए इंडस्ट्री के अंदर चली जाए पेन की अगर डिमांड है स्टेशनरी की डिमांड है हर जगह तो पेन की डिमांड सेम रहेगी तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का एग्जांपल हो जाता है सो तो उसके इसमें यही बता रखा है कि कॉस्ट उसकी सेम ही रहेगी जब वो कॉस्ट जो है वो सेम डिज नॉट शिफ्ट देयर फोर एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म्स रिटर्न बैक सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल लेवल सो वेयर ऑल फॉर्म्स जो हैं वो वहाँ पर क्या कर रही हैं इससे टेंजन है ना पी जो है वो ए सी के बराबर है प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का केस है नॉर्मल प्रॉफिट जो होंगे लॉन्ग रन में होंगे देर फोर जो हमारा लॉन्ग रन सप्लाई का होगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन सो दिस इज कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री नेक्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस है जिसके अंदर इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब जैसे मैंने अभी बात पता ही थी कि डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं इनकम बढ़ गई प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड बढ़ गया टेस्ट ऑफ रेफरेंसेज में डिफरेंस आ गया तो जब ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड जो है जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेंगे एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो एंट्री क्या होगी न्यू फॉर्म्स की जब एंट्री होगी न्यू फॉर्म्स की तो उनको भी इनपुट चाहिए होगा जब उनको इनपुट चाहिए होगा तो डिमांड क्या है इनपुट की बढ़ जाएगी तो जब डिमांड इनपुट की बढ़ जाएगी तो क्या होगा उस सिचुएशन में ये बेसिकली ये जो डायग्राम है थोड़ा सा गलत बना हुआ है शो द रीजिंग कॉस्ट का केस सो so, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट जो है ये ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए ये जो सप्लाई का है वो थोड़ा इस साइड शिफ्ट होना चाहिए ये कांस्टेंट कॉस्ट का ही चिपका हुआ है सो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम जो कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का होगा सो so, उस केस में क्या होगा हमारा जब हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होगा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है सो so, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा हमारा सप्लाई जितनी मोमेंटम से बढ़ना चाहिए उतने मोमेंटम से नहीं बढ़ेगा क्या होगा नहीं बढ़ेगा उतने मोमेंटम से और जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा उसका सिचुएशन ये होगा कि दिस इज़ अगर प्राइस है एंड दिस इज़ हमारा कहीं एवरेज कॉस्ट कर्व था एवरेज कॉस्ट जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सो इट वुड बी लाइक दिस तो so, ऐसा शिफ्ट होगा ये इस साइड ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इट विल शिफ्ट समवेयर ह्योर सो प्राइजेस बढ़ जाएंगे कॉस्ट प्राइजेज में कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तो so, सप्लाई जितनी डिमांड थी उतनी जितनी सप्लाई नहीं होगी सप्लाई कम होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया तो so, जिसकी वजह से अगर हम इनको इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें लॉन्ग रन एवरेज जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री कॉस्ट का होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी सो इट विल बी दिस सिचुएशन कि डिमांड जितनी थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाई कॉस्ट बढ़ गई ना इनपुट की तो जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होगा दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में सो द सेम थिंग इज रिटिंग योर ऐसे बस घोट के पी लेना नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड जितना पी पी टी में लिखा है बस उतने की रिक्वायरमेंट है नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इसको तीन चार बार रजिस्टर में लिख लो घोट के पी लो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस देखते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का वही सेम पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है कहानी की कि डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ने के केसेस क्या है इनकम बढ़ गई प्राइस ऑफ द रिलेटेड का क्या हो गया गुड का प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड 
बढ़ गया तो उसकी दूस जो अभी जिसको सब्सटीट्यूट किया उसका प्राइस घट गया तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डिमांड उसकी वजह से बढ़ गया टेस्ट या प्रेफरेंसेस में डिफरेंस आ गया तो डिमांड बढ़ गई तो जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस और क्वांटिटी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया दैट मीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा इंडस्ट्री में क्या होगा एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म जब न्यू फॉर्म्स आएंगी तो क्या होगा इनपुट का डिमांड बढ़ जाएगा इनपुट का डिमांड बढ़ बढ़ने के बावजूद भी जो कॉस्ट है इनपुट की कॉस्ट जो है इनपुट की वो घट गई वो बड़ी नहीं घट गई जैसे ये केस हो सकता है टेक्नोलॉजी के केस में जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है तो जो पहले वाली टेक्नोलॉजी होती है वो ऑब्सल्यूट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट घट गया जब कॉस्ट ऑफ इनपुट घट जाएगा तो जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट की साइड हो जाएगा राइट right साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइस क्या होएगा जो हमारा ये है वो नीचे हो जाएगा प्राइस कम हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट जो है सॉरी एवरेज कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा जिसकी वजह से जो हमारी सप्लाई थी वो जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी डिमांड हमारी इतनी की इंक्रीमेंट की ज़रूरत थी बढ़ कितनी गई इतनी बढ़ गई ज़्यादा बढ़ गई ना सो so, ज़्यादा बढ़ जाएगी उस केस में सो so, उस केस में हमारा जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा सो so, यही दिखा रखा है कि डिमांड कितनी बढ़नी चाहिए थी इतनी बढ़नी चाहिए थी डिमांड इतनी थी सप्लाई कितनी इतनी बढ़नी चाहिए थी पर कॉस्ट इतना कम था इनपुट के अंदर उन्होंने ज़्यादा सप्लाई कर दी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री का सप्लाई का वो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा सो दीज आर द थ्री केसेस बस इसको अच्छे से रीड कर लेना कि नेगेटिवली स्लोपिंग होगा इंडिकेटिंग जो प्राइस और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे सो अराइजिंग ड्यू टू और ये होगा कि और इसमें केस क्या होता है एक्सटर्नल इकोनमीज ऑफ स्केल होता है एक्सटर्नल इकोनमीज ऑफ स्केल ये हमारा किस में होता है जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है उसमें इसमें क्या होता है ये हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का केस है जो हमारा लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का होगा इस वाले में डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में दैट वुड बी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसमें इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं सो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में नेगेटिवली स्लोप होगा बिकॉज मोर आउटपुट जो है वो सप्लाई हो जाएगा कम प्राइस पे सो द सेम थिंग इज रिटर्न ये सब बस घोट के पी लेना और स्टोरी शुरू से अगर कोई एक केस आएगा तो शुरू से स्टार्ट कर देना कि डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा प्राइजेस बढ़ जाएंगे प्राइजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फॉर्म्स एंटर करने लग जाएंगी नई फॉर्म्स एंटर करेंगे तो फिर उसको केस वाइज मोल्ड कर लेना कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में इनपुट का कॉस्ट क्या रहेगा उतना ही जितना पहले था इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में बोलना कि प्राइस जो है इनपुट का बढ़ जाएगा तो इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में बोलना है कि कॉस्ट जो है वो घट जाएगा इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडस्ट्री सप्लाई कब बनेगा सो so, ये जो है तीनों केसेस हम इसे से अच्छे से तीन चार बार लिख लेना नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड थैंक्स फॉर वाचिंग आल्सो नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग वुड बी ऑन ऑलिगोपली ऑलिगोपली काफ़ी बड़ा टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट आई टेल क्या क्या करेंगे हम कवर रिजिडिटी मॉडल किसने दिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल शो कि कौन से कौन से क्वेश्चन है जैसे अगर रिजिडिटी मॉडल होगा तो उसके कौन से कौन से क्वेश्चन है दैट आई विल शो और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टेट यून फॉर दैट थैंक्स फॉर वाचिंग आल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स वैवेशन आर पता अगर आपको लगता है कि आपको इन वीडियो से बेनिफिट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक like करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय